പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡിൽ പൂർത്തിയായെന്ന് ദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യോമസേന പൈലറ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ബലാക്കോട്ട് ദൌത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് മിഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനും രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമം വേണ്ടിവന്നുവെങ്കിൽ കൃത്യത്തിന് വെറും തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് എടുത്തത് ഉപഗ്രഹ സഹായത്തോടെയാണ് ബോംബുകൾ പ്രയോഗിച്ചത് സാറ്റലൈറ്റ് ഗൈഡഡ് ബോംബുകളായ സ്പൈസ് രണ്ടായിരം മിറാഷ് പോർ വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് തൊടുത്തത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ എങ്ങനെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ വെളിപ്പെടുത്തി അതീവ രഹസ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഓരോ നീക്കങ്ങളും ഇക്കാര്യം അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ദൌത്യത്തിനു മുമ്പ് മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കാൻ തങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ പറഞ്ഞു ആദ്യം ദൌത്യത്തിനായി ക്രിസ്റ്റൽ മെയ്സ് ആയുധങ്ങളാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ദിവസം കാർ മേഘങ്ങൾ വിലങ്ങുതടിയായി മാറിയതോടെയാണ് സ്പൈസ് രണ്ടായിരം ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നത് മിറാഷ് രണ്ടായിരം പോർ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്പൈസ് രണ്ടായിരം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുക ആറ് ബോംബുകളാണ് വിമാനങ്ങളിൽ ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണവും പ്രയോഗിച്ചു തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഇതിന് വേണ്ടി വന്നതെന്നും പൈലറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി ദൌത്യം വൻ വിജയമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബ് കമ്പനി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ മിഷനിൽ പങ്കെടുത്തവർ രഹസ്യ കോഡായി ഉപയോഗിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ ബെന്ദർ എന്ന വാക്കായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കുരങ്ങൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ബെന്ദർ എന്ന പേര് നൽകിയത് ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമില്ലെങ്കിലും രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹനുമാന്റെ പേര് സേന ഓപ്പറേഷന് നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു ചെറിയ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായി തോന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു പേര് നൽകിയതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം ഈ സമയം പാകിസ്ഥാന്റെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പൂർണ്ണ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭയത്താൽ പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു പാക് നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച മുങ്ങിക്കപ്പലായ പി എൻ എസ് സാദും സൈന്യം രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ അപ്രത്യക്ഷമായ പി എൻ എസ് സാദിനായി ഇന്ത്യൻ സേന മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളും ഉൾപ്പെടെ അറുപത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചത് പാക് മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപ്രത്യക്ഷമായതോടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് ചക്ര പാക് സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സാദ് കപ്പലിനെ ഇന്ത്യൻ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളിലെയും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലെയും റഡാർ സിസ്റ്റവും സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റയും ഉപയോഗിച്ചാണ് കപ്പലിനെ കണ്ടെത്താനായത് കൃത്യമായ പദ്ധതിയും അത് ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലെ നടപ്പിലാക്കിയതിലെ മികവുമാണ് ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിന്റെ വിജയരഹസ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്